Bueno, tengo acá en la mano El consentimiento de Vanessa Springora, un libro que salió hace poquito acá en la Argentina, pero que salió hace unos cuantos meses en Francia y, y causó un revuelo importante. Salió en todos los diarios, en tapa de diarios, eh, en programas de radio, de televisión, etc. Porque Vanessa Springora, que es una editora, parece que bastante importante, francesa, denuncia en este libro a un escritor francés que no conocemos mucho, que se llama Gabriel Matzneff, pero que tuvo su momento de gloria en los años 60 o 70, lo denuncia por haber abusado de ella, que era un adolescente, mientras el, el, el Matzneff tenía 49 años, la chica 13. Sale este libro y se arma un gran revuelo en Francia por muchos temas. Entonces yo pensé en invitar a Ariana Sáenz Espinosa, que es una periodista y editora francesa, que vive en París, creo que sos argentina, Ariana, ahora vas a decir, pero vive en sí. París hace muchos años, eh, trabaja estos temas para que nos cuente un poco, porque lo va a entender mejor que nosotros y también en ese entorno, ¿no es cierto? ¿Cómo te va, Ariana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, soy franco-argentina, sí. ¿Sos franco-argentina? ¿Naciste acá? Eh, no, en Francia. Ah, naciste en Francia, pero descendés de argentinos o franco-argentino. Bueno, vos nos vas a ayudar un poquito a entender eh, qué pasó con uh -huh. este libro. Acá pasó sin pena ni gloria, no pasó gran cosa, me parece, pero en Francia fue una cosa impresionante. ¿Qué, digo, qué sí, resorte tocó, fue... ¿no? Eh. Sí, fue importante este libro porque eh, evidenció el hecho de que la pedofilia no siempre fue repudiada eh, por los grandes intelectuales, eh, en particular de lo que se llama la French Theory, Simone de Beauvoir, Sartre, Deleuze, eh, Foucault, etc. Y aparte también porque eh, el libro reveló eh, bueno, primero la impunidad de los escritores y segundo también eh, lo que es la herencia de los años 70 y bueno, la relación que tenía eh, todo el discurso sobre la liberación sexual eh, con el tema del consentimiento de menores que quedaba por fuera, ¿no? De... Exacto, yo tengo entendido que hubo una carta donde se, que redactó este Matznev en su momento donde se pedía la escarcelación de tres acusados de pedofilia y esa carta, por el tema del consentimiento justamente, y esa carta fue firmada por Simón de Beauvoir, por Sartre, por Deleuze, etcétera, etcétera, ¿no? Roland sí, Barthes, en el año 77 hubo dos peticiones eh, que, bueno, entre otras cosas, lo que reveló el libro de Springora eh, son esas peticiones y, bueno, todo el el accionar político de los intelectuales eh, hacia finales de los años 70, dos peticiones del 77, una en la que um, se pedía la despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y menores, y otra, eh, efectivamente, que se pedía la, la liberación de, de, estos tres, eh, de estos tres hombres eh, acusados de pedocriminalidad. Exactamente. Por eso te habla de una mentalidad de una época. Esto fue en el año setenta y pico, unos años después del mayo francés, de la liberación sexual, y se confundían un poco las cosas, me parece. Y no se veía mal esto. Es... Yo no, claro, yo no diría que se confundieran las cosas. Eh, creo que es algo que está muy inscrito en la literatura francesa, en las grandes obras francesas. Eh, si empezamos, por ejemplo, por el el escritor André Gide, que es un escritor excelente, premio Nobel en el 47, uh -huh. él escribió en, lo, en el 1992 un libro que se llama El moralista, que bueno, el libro relata la historia de un personaje eh, que está enfermo, que está convaleciente y que se encuentra en Argelia, y, y que al contemplar a unos muchachitos de 10 años, eh, recobra la salud, y bueno, al final termina volviendo a Argelia y termina perdiéndose, ¿no? Después también está el escritor Michel Tournier, que ganó el concurso en el año 1972, que escribió El rey de los alisos, que también es una novela que, eh, bueno, cuyo personaje principal eh, tiene pulsiones sexuales hacia niños. Está Matzneff, por supuesto. 
Eh, y también, bueno, otros, por ejemplo, uno que es poco conocido, que se llama Tony Duvert, que fue descubierto por Roland Barthes, que ganó también el premio Médicis en el 73. Mm. Él era abiertamente pedófilo, publicó toda su obra en la editorial Minuit, que es la editorial histórica de, del Nouveau Roman, de, de, de Duras, bueno, de todos estos grandes escritores. Y Tony Duvert, cuando murió, eh, hace unos años, bueno, se descubrió unos, unos videos de, de pornografía infantil, ¿no? En su casa. Y, y después, caso... bueno, es, es algo que está muy inscrito en la cultura. Si, por ejemplo, también agarras una, un libro como El olor de la India, un libro en el que Pasolini relata un viaje que hizo en el 61 con Alberto Moravia a, eh, a la India, también está lleno de, de descripciones eh, bastante, no muy ambiguas en realidad de la manera en la que veía a los, a los, a los niños sí, sí. de entre 8 y claro. 12, 12 años. Con respecto mm. a Matzneff, Matzneff es un escritor que hoy tengo entendido que no tiene mucho peso, pero lo tuvo en el pasado, es un escritor... Eh, reconocido en Francia, ¿es así? Sí, Matzneff, eh, bueno, tuvo el premio Renaudot del ensayo en, en el 2013, que es un premio bastante importante, y lleva años eh, haciendo la apología de la pedofilia, que es un término anacrónico, yo diría pedocriminalidad, en su literatura, eh, desde hace años, eh, y bueno, el último premio que recibió en el 2003, que es un premio muy importante, y nadie se mutó. Eh, y claro, ahora eh, Vanessa Springora, que es directora de la, de la editorial Julia, que es una editorial muy importante en la que Max Neff también publicó en sus años, sí. bueno, cuenta cómo era ser eh, adolescente, preadolescente, en medio de, de esos adultos, de esos escritores, ¿no? Pero llama mucho la atención, leyendo el libro, las cosas que cuenta Vanessa Springora, de uh -huh. cómo empieza su relación con Matzneff. Eh, ella vivía con la madre, y la madre eh, al principio se espanta un poquito, pero muy poquito. La chica tenía 13 años y Matzneff 49. Y bueno, parece que con tal estar cerca de un ídolo, también recordemos el lugar que ocupan los escritores en Francia, que tienen un lugar social enorme, mu mucho más importante, ni hablemos del que tienen en la Argentina, un escritor en Francia, es una institución, es una autoridad, ¿no es cierto? Y cómo esta relación, que duró tres años, fue tomada por de los círculos que ella frecuentaba como algo natural. Entonces, sí, eh, fue tomada por algo natural. Al mismo tiempo, eh, no, tanto, no es tanto por fascinación, ella venía de una familia disfuncional, sí. su padre eh, la había más o menos abandonado. Y era y violento, Matzneff además. Le escribió, era, sí, tenía una sexualidad violenta y, y Matzneff la, la persiguió, le escribió varias cartas. Matzneff era conocido por, por esperar a, a, las, a las colegialas, bueno, en la puerta del colegio. O sea que... No es que ella haya sido seducida por Matzneff. Matzneff eh, armó todo un dispositivo de predación a su alrededor, le escribió varias cartas, las persiguió y bueno, al final ella cayó en esa, en esa trampa. ¿no? Ahora Ariana, ¿qué pasa hoy en Francia? Porque todo esto que estábamos hablando de esta permisividad con respecto a estas situaciones aberrantes, digo, uh -huh. hoy produce indignación y el libro de, Val de Vanessa Springora cambia totalmente las cosas. Matzneff le retiran muchas de las prebendas que tenía, tengo entendido. Sus libros salen de circulación, etcétera, etcétera. Tenía un premio, vivía de una renta sí. del Estado, en una casa también del Estado, no sé cómo era la cosa, le sacan absolutamente todo, ¿no? O sea, hubo un cambio grande. Sí. Bueno, sí hubo un cambio grande porque, bueno, Matnef fue cancelado. También su obra es una obra, digamos, cancelable desde un punto de vista um, estético, formal, no es una gran obra. Matnef, digamos, es un escritor reconocido, pero... No es un gran escritor tampoco. No, pero le dieron eh, un lugar. No en era un tan momento. leído. Estaba cercano, era cercano a Mitterrand, tengo entendido. ¿no? Era cercano a Mitterrand, sí. pero tenía un, un círculo de lectores bastante restringido. O sea, uh -huh. no, era un, no era un escritor de la talla de, de Michel Tournier o de André Gide, por ejemplo. No, pero uh -huh. bueno, eh, sí, hubo cambios. Por ejemplo, ahora, en abril del 2021, eh, 
la, la edad de, de consentimiento sexual, eh, bueno, se cambió hace poco y ahora son, eh, bueno, 15 años, ¿no? ¿Y Cuando antes, antes era? eran eh, 13 años. Ah. Mm. Igual 15 años tampoco es demasiado, pero bueno, es, habla de un cambio. Pero, a ver, ¿cómo te puedo decir? Vos sos una, un, sos editora, sos feminista además. Eh, yo vi cuando sal, salió el movimiento del Me Too, uh -huh. en Francia apareció una carta firmada por muchas escritoras, actrices, estaba Catherine Deneuve, me acuerdo, manifestándose sí. en contra del Me Too. O sea, hay algo ahí uh -huh. que, 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 que va por carriles particulares, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que son escritoras que pertenecen a cierta generación eh, y que reivindican la, liber la libertad sexual eh, en el marco del legado, del legado de SAD, ¿no? O sea, una, una sexualidad libertaria y una sexualidad eh, sadienda, se dice en Francia, ¿no? Eh, sádica, sí, se puede decir. Pero estamos hablando de menores, bueno. eh, por eso te digo, eh, yo cuando leí esto, leo, por ejemplo, leo que, que Matsnev tiene un libro que se llama justamente así, Los menores de 16, y que va y lo presenta en sí. el programa Apostrof de Bernard Pivot, que es un programa emblemático de la televisión francesa de libros, y ahí cuenta su, su, sus viajes a, a distintos territorios para tener relaciones con con menores, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Y, sí, bueno, ahí había una invitada, una escritora que sí reaccionó, y bueno, también entre los intelectuales, digamos, los, entre los no firmantes, las no firmantes de esas dos peticiones que mencionamos antes, estaba Marguerite eh, Lloras y el Sixu, por ejemplo, no firmaron esas, esas peticiones, y ah. también había, bueno, todo el movimiento de liberación de la mujer que, que tampoco estaba en esa, en esa movida, digamos, a diferencia de Beauvoir, que ella sí la firmó y que ella sí también eh, eh, tuvo relaciones sexuales con, con menores de 15, cuando era profesora en un liceo, eh, con alumnas, que después le, le pasaba ¿no? a Sartre, que compartía, digamos, con Sartre. Eh, pero sí, hubo, hubo algunas voces, eh, en su mayoría femeninas, que, que se levantaron. ¿Y hoy cómo se discuten estos temas? Porque, por ejemplo, yo leo que el consentimiento, el libro este de Vanessa Springora, genera un revuelo considerable, ¿no es cierto? Por lo menos así lo sí. leo en los diarios internacionales, es así. Sí, sí, genera un revuelo considerable. Después hubo también otro libro de Camille Kushner, que es una abogada, que publicó un libro que se, que se titula La familia grande, donde también revela eh, el incesto en el marco de, de una familia que viene de una tradición intelectual eh, post-68, socialista, etc. Y eso también armó un gran revuelo y bueno, puso también sobre la mesa el debate del incesto. Eh, la, la ley eh, sobre el consentimiento que se acaba de, de aprobar también eh, tiende a defender no solamente los menores, los adolescentes, sino también lo, bueno, los niños, ¿no? los niños eh, de entre 6 y 7 años. Me gusta, sí. o sea, hay, algo, hay bastantes cosas positivas en que se estén debatiendo todos estos temas, pienso, pero además que surja de libros, bueno, Francia es un país, creo sigue siendo... ¿Un país lector o no? Es un país lector, eh, bueno, esto igual es bastante nuevo, eh, el libro de Vanessa Springora y ahora recientemente el libro de, de Camille Kushner, eh, que fueron publicados en la colección ficción, aunque no son libros de ficción, ¿no? pero bueno, por motivos jurídicos, digamos, las editoriales ah, eligen publicar esos libros en la colección ficción mm. para evitar eh, demandas judiciales. Pero sí, digamos, eh, que, se, que se genere un, un escándalo público, que se levante eh, una situación de, de opresión, de impunidad, a raíz de la publicación de un libro, es algo bastante reciente. Y muy importante, me parece. Ariana, muchísimas pues es importante. gracias. El, sí, el problema es que se publica en la colección, en la colección literatura, ¿no? Bueno. Eso fue bastante criticado también, claro. porque no es bueno. literatura. sí. Es verdad, pero se publica. Antes no se publicaban estas cosas. No, antes no se publicaba porque está, bueno, hay muchos cambios ahora en el mundo editorial francés, también hay muchas mujeres, eh, bueno, Vanessa Springora dirige una editorial y hay varias mujeres que también 
están al mando de, de editoriales y porque las mentalidades cambian, y también porque, bueno, son cosas que ya se sabían eh, hace años, digamos, que, es, que se sabe que, que todos esos intelectuales tenían una, una sexualidad eh, que no contemplaba el consentimiento de menores. Claro, claro, pero ahora se está cuestionando por ahí un poco más. Bueno, ahora se está cuestionando, no, pero eso no significa necesariamente cancelar las obras, ¿no? Como no, ocurre claro. con Foucault, por ejemplo. Claro. Bueno, yo, si tenés ganas, otro día te vamos a llamar para hablar del tema Foucault, ¿eh? porque da para, da para otra charla. Cosas muy bueno. interesantes que están pasando. Te agradezco mucho. Gracias Ariana. a vos. Y ya nos vamos a volver a ver. Gracias. Con esto se terminó el programa. Es muy interesante ver todo esto que está pasando, todo este movimiento de Francia. ¿no? Y Ariana conoce bien el tema. El caso Foucault eh, también dio mucho que hablar en los últimos tiempos y seguramente la vamos a convocar para que nos hable también un poquito a nosotros de todo esto. Por hoy ya nos vamos. Acuérdense que nos vemos el sábado que viene, como siempre, en Los Siete Locos por la Televisión Pública. Buena semana para todos. Chao.